வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே யாமறிந்த மொழிகளிலே நிகழ்ச்சி மூலம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதை பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது பனிரெண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் இயல் மூன்று பொருண்மை பண்பாடு இந்த பண்பாடு என்ற பொருண்மையில் இடம்பெற்றுள்ள உரைநடை உலகம் குறித்து இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் சுற்றத்தார் கண்ணை உல இந்த பொருண்மையில் பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு சுற்றம் உறவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அந்த உறவுகளை பற்றிய சிறப்பை வந்து இந்த இயலில் வந்து விரிவாக பேசியிருக்காங்க இந்த உரைநடை உலகம்ன்ற இயலில் தமிழர் குடும்ப முறை இது குறித்து தான் இப்போது நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் குடும்பம்ன்றது ஒரு அன்பால் பிணைக்கப்பட்ட ஒன்று இந்த குடும்பம் பற்றிய செய்திகளை தமிழர்களுடைய குடும்ப முறை எப்படி இருந்தது எப்படிலாம் இருந்திருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த உரைநடை உலகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஆசிரியர் பக்தவச்சல பாரதி இவர் மானுடவியல் பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்காரு பாணர் இனவரவியல் நூல்களெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு தமிழர் பழங்குடிகள் பற்றிய ஆய்வுக்கட்டுரைகள்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் எழுதின அந்த தமிழர் குடும்ப முறை அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குடும்பம் அப்படின்றது என்ன அதாவது நாடோடிகளாக மனித மக்கள் வந்து ஆதி காலத்தில் இருந்ததும் குடும்பம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து வந்தது கிடையாது மனித சமுதாயம் தோன்றின காலத்தில் நாடோடிகளாக வாழ்ந்தாங்க இப்போ ஒரு ஆற்றங்கரை ஓர பகுதிகளில் நாகரிகம் வளர்ச்சி பெற்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதை சார்ந்து ஒரு பகுதியாக ஒரு இனமாக சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்தது அப்புறம் ஒரு குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பு உருவாகுது இப்போ ஒரு சமூகத்தின் அதாவது மனித சமூகத்தினுடைய ஒரு அடிப்படையான ஒரு செய்தியாக விஷயமாக இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா குடும்பம் இந்த குடும்பம் என்ற சொல்லாடல் நம்மக்கிட்ட சங்க இலக்கிய சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நம்ம குடும்பம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் சங்க காலத்தில் இந்த குடும்பம் அப்படின்ற சொல்லாடல் நமக்கு இல்லை நம்மக்கிட்ட கிடைக்கக்கூடிய மிக பழமையான நூலான தொல்காப்பியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நூல்லையும் குடும்பம் என்ற சொல்லாட்சி இடம்பெறலை இந்த குடும்பம் என்ற சொல்லாட்சி திருக்குறளில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாவது குரலில் குடிசெயல் வகை அப்படின்ற அதிகாரத்தில் குடும்பம் அப்படின்ற சொல்லாடல் இடம்பெற்றிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த குடும்பம் என்ற சொல்ல எந்த சொல்லால் வழங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பு கடும்பு அப்படின்ற சொல்லால் வழங்கியிருக்காங்க தொல்காப்பியர் இல் மனை அப்படின்ற சொல்லால் குறித்திருக்கார் மனை என்ற சொல்லும் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கு இந்த குடும்பு அப்படின்ற சொல்லோட ஆம் விகிதி சேர்ந்து தான் குடும்பம் அப்படின்ற சொல்லாடல் உருவாகி இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அந்த குடும்புன்ற சொல்லால் தான் குறித்திருக்கிறாங்க மனைன்ற சொல் இல்லம்ன்ற சொல் இந்த மாதிரி சொற்கள் எல்லாம் சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள இரவுக்குரிய இல்லகத்துள்ளும் என்று தொல்காப்பிய நூற்பாவில் இருக்கு பொருளாதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க நூற்பா பகல் குறி இரவு குறின்னு சொல்லுவாங்க தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த இடம் பகல் குறியாக இருந்தால் வெளியில் சந்திப்பாங்க இரவு குறி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எங்கே சந்திப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லகத்துள்ளும் இல்லகத்து அதாவது இல்லத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சந்திப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்லாடலை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இரவுக்குரிய இல்லகத்துள்ளும் அடுத்ததாக இதில் வந்து வாழிடம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க வாழிடம் மனிதர்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய இடம் இந்த வாழிடம் அப்படின்றது மனை நம்ம வாழக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குது எந்த மாதிரி இடம் அப்படின்றத தேர்ந்தெடுப்போம் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இடம் வாழிடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வாழிடம் அப்படின்றத மனை அப்படின்ற சொல்லால் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மனை அப்படின்றது தம்மனை நும்மனை அப்படின்ற சொல்லாடன்னு குறிச்சிருக்காங்க அது என்ன தம்மனை நும்மனை அப்படின்றது அப்படின்னு சொன்னால் தன் அப்படின்றது என்னுடைய மனை அப்படின்றதும் நும்மனைனா உன்னுடைய மனை உன்னுடைய வீடு அப்படின்றத பொருளில் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் அப்படின்ற சொல்லாடலும் இடம்பெற்றிருக்குது புக்கில் என்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தற்காலிகமாக தங்கக்கூடிய இடம் வந்து புக்கில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய இடம் அப்படின்றத தன்மனை அப்படின்ற சொல்லால் குறித்திருக்காங்க இந்த புக்கில் அப்படின்றது இப்போ வந்து வீடு அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை எப்போயோ எங்கேயாவது போகிறோம் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா டென்ட்டு அடித்து தங்கியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தற்காலிகமாக ஒரு தங்குறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு செய்து வாழக்கூடிய இடத்த அந்த புக்கில்ன்ற சொல்லாட குறித்திருக்கிறாங்க இன்னொரு இடம் எல்லோரும் அதாவது ஒரு த கணவனும் மனைவியோ சேர்ந்து வாழக்கூடிய இடத்த வந்து தன்மனை அப்படின்ற சொல்லால் குறித்திருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி வாழக்கூடிய இடம் இந்த குறித்த அந்த செய்திகள் மனை இல்லம் இந்த சொற்களால் மட்டும்தான் சங்க இலக்கியத்திலையும் இல்லை தொல்காப்பியத்திலையும் குறிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி அந்த இது எல்லாத்துக்கும் இந்த உறவுக்கு அந்த சேர்ந்து வாழக்கூடிய உறவு இருக்கு இல்லையா 
இந்த குடும்பம் என்ற அப்படி உறவு எதை அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குடும்பம் என்ற அமைப்புக்கு முதல்ல மனமுடித்த அதாவது திருமணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து மனந்தகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருமணம் முடித்து கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய இடம் அப்படி சேர்ந்து வாழறது உறவு தான் சமூகத்தில் மதிப்புக்குரிய ஒரு உறவாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ யாரோ ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழற உறவை வந்து நம்ம தவறாக தான் பேசுவோம் அப்போ திருமணம் முடிந்ததுக்கு பிறகு கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை முறை தான் இல்லகம் அப்படின்றதும் மனையரம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க மனையரம் படுத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த சொல்லாடல்கள் எல்லாம் திருமணத்தை அந்த அந்த உறவை வந்து உறுதிப்படுத்தக்கூடிய பந்தம் அப்படின்றது தான் திருமணம் இந்த திருமணம் அப்படின்றது எப்போ வந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் திருமணம் அப்படின்றது தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்கார் பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப அப்படின்ற சொல்லால் சொல்லியிருப்பார் அங்கே கரணம் அப்படின்ற சொல்லால் குறித்திருப்பாங்க அப்போ திருமணம்ன்ற சொல்லாடல் கூட அங்கே இல்லை மனம் முடிக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அகனானூர் பழைய பாடல்களில் வந்து சொல்லியிருப்பார் அகனானூர் பாடலில் திருமண முறைப்பட்டி ரெண்டு பாடல் பழங்கு தமிழர்களுடைய திருமண முறைப்பட்டி அகனானூரில் இரண்டு பாடல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதாவது முது குல பெண்கள் பிள்ளைகள் பெற்ற பெண்கள் தலைவியினுடைய அந்த கையை பிடித்து மலர்கள் எல்லாம் புது மலர்கள் அவங்க நிலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மலர்கள்லாம் சூட்டி தலைவனுடைய கையில் ஒப்படைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே தாலி அப்படின்ற சடங்கு முறைகள்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் புது நீர் ஆட்டி தலைவனோட தலைவியை வந்து தலைவன்கிட்ட ஒப்படைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி அந்த திருமண முறைகள்லாம் சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கு இந்த திருமணம் அப்படின்ற சொல் குடும்பம் என்ற சொல் மட்டும் இல்லையே கண்டி ஆனால் அந்த குறிக்கக்கூடிய அந்த சொல்லாடல்கள் அதாவது அதை உணர்த்தக்கூடிய பொருள் உணர்த்தக்கூடிய வேறு சொற்கள் நம்ம கிட்டே இருந்திருக்கு இப்போ இந்த குடும்ப அமைப்பு முறை மனந்தகம் திருமணத்திற்கு அப்புறம் சேர்ந்து வாழக்கூடிய இந்த முறையை பார்த்திங்கன்னா தந்தை வழி குடும்பம் தாய் வழி குடும்பம் அப்படின்ற முறையெல்லாம் இருந்திருக்கு தாய் வழி குடும்பம் அப்படின்றது என்ன நம்மளுடைய சமூகம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பெண்ணை அடிப்படையாக கொண்டது ஆதி காலத்தில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா சேர நாட்டு மருமக்கள் வழி தாயம் அப்படின்றது நாஞ்சில் நாட்டு மருமக்கள் வழி மாண்மியம் அப்படின்ற ஒரு நூலை வந்து கவிமணி எழுதியிருப்பாங்க அந்த நூலில் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது சேர நாட்டில் இன்றைக்கும் சேர நாட்டில் அதாவது ம அம்மாவுக்கு பிறகு சொத்து அந்த உரிமைகள்லாம் யாருக்கு உரியது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு உரியது அதுதான் மருமக்கள் வழி மாண்மியம் அப்படின்றது இப்போ சங்க இலக்கியத்துலேயும் இதுக்கான தொடர்கள் நிறையா இருக்குது கலித்தொகையில் சொல்லியிருக்கோம் புறநானூர்லேயும் அந்த மாதிரி முதியோல் சிறுவன் அப்படின்ற தொடர் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பெண் மகனை பற்றி சொன்னாலும் சரி மகளை பற்றி சொன்னாலும் சரி அதில் என்ன தொடர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் என் மகள் என்னுடைய மகன் அப்படின்ற சொற்களை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே பெண்ணை முதன்மைப்படுத்தப்பட்ட செய்திகள் இருக்குது இப்போ அகனானூற்று பாடல்களையும் தலைவன் வந்து தலைவியோட ஊருடைய சிறப்பை வந்து சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அவளுடைய ஊரோட சிறப்பை சொல்லும் பொழுது இந்த செய்தி அதாவது இப்படிப்பட்ட சிறப்புடைய ஊரில் இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து அவர் எங்கே இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் தாய் வீட்டில் இருக்கிறா அப்படின்ற செய்தியை சொல்லியிருப்பாங்க அகனானூர் பாடல்களில் அதாவது இருபத்தி நாலாவது பாடல் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலாவது பாடல் இரநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது பாடல்கள்லாம் கூறப்பட்டிருக்குது இந்த செய்திகள் அதாவது பெண்ணுக்கானது குடும்ப முறை அப்படின்றது தாய் வழி சமூகத்தை தான் சார்ந்திருக்கு அப்போ தாய் தான் அங்கே முதன்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கா அதுக்கப்புறம் காலகட்டங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காலகட்டங்கள் மாற மாற தந்தையும் முதன்மைப்படுத்தின சமூகமும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் சங்க இலக்கியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு தந்தை வழி சமூகத்துக்கு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் திருமணம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கணவன் வீட்டுக்கு போகுவாங்க இல்லையா அப்போ கணவன் அகத்துக்கு போகும்போது அந்த சிலம்பு கழி நோன்பு அப்படின்றது ஒன்று செய் செய்திருக்காங்க அப்போ சிலம்பு கழிதல்னா த அதாவது திருமணத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த சிலம்பு வேறு அந்த சிலம்பு அதாவது நீக்கி கணவன் திருமணமானதுக்கு அடையாளமாக போடப்படக்கூடிய சிலம்பு அந்த சிலம்பு கழி நோன்பு எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தலைவன் வீட்டில் நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தந்தை வழி குடும்பமும் சங்ககால சமூகத்தில் வந்து இருந்திருக்கு மனையுரை மகளிற்கு ஆடவர் உயிரே அப்படின்றது குறுந்தொகை பாடல் அந்த குறுந்தொகை பாடலில் எங்கே பெண்கள் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க மனை உரை மனைனா வீடு இப்போ எந்த வீட்டில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் கணவனுடைய வீட்டில் ஆடவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் கணவனுடைய வீட்டில் தலைவி தங்கி இருக்கிறா அங்கே தான் அவளுடைய வாழ்க்கை முறை இருந்திருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தனி குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பு பரவலாக இருக்குது ஆனால் சங்க காலத்துலேயும் இந்த தனி குடும்பம் அப்படின்றது இருந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இருந்திருக்கு திருமணமான புதிதில் அவ
அந்த குழந்தை பேரு கிடைக்கிற வரைக்கும் தனி தனி குடும்பமாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கு முக்கியமாக அந்த ஐங்குறு நூற்று பாடல்களில் இருக்குது தலைவனையும் தலைவியும் தனி குடும்பமாக இருக்கும் பொழுது அவங்கள பார்க்க பார்ப்பதற்காக யார் செல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் செவிலி செவிலி தாயோட வேலை என்னென்னா அதாவது இந்த மாதிரி திருமணமான பெண்ணுக்கு அவங்களுடைய அறிவுரை சொல்லுவது அந்த தொல்காப்பியத்திலே அதை சொல்லியிருப்பாங்க அறநெறிப்படுத்துறது அறிவுரை கூறுவது அப்படின்றது யாருக்கு உரியது அப்படின்னு சொன்னால் செவிலி தாய்க்கு உரியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தி செவிலி தாய் வந்து பார்க்க போகும்பொழுது கணவனும் அதாவது கணவனும் மனைவியும் படுத்திருக்க இடையில் வந்து குழந்தை படுத்திருந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு அவங்களுடைய குடும்பம் இருந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாகவே நற்றினை பாடல் ஒன்றில் பார்த்துருப்போம் நம்மளுடைய பதினொன்றாம் வகுப்பு பாடத்திலே இருக்கும் இல்லையா அந்த அதாவது திருமணமான புதிதில் பெண் வந்து தலைவனுடைய வீட்டிற்கு போயிருக்கிறா அங்கே பார்க்க போயிருக்கிற அந்த தலைவி அவங்க எப்படி குடும்பம் பண்ற செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறாங்க செவிலி தாய் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து அதாவது சின்ன விளையாட்டு பெண்ணாக இருந்த இந்த தலைவி இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ பொறுப்பாக குடும்பத்தை வந்து செ சிறப்பாக நடத்திட்டு இருக்கா அப்படின்றது வியந்து பார்ப்பதாக இருக்கும் அந்த பாடல் அந்த மாதிரி ஐங்குறு நூட்டில் இன்னொரு பாடலும் இருக்கும் அண்ணாய் வாடி வேண்டன்னே நம் படப்பை தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு ஊவலை கூவற்கு மானுண்டி எஞ்சிய கல்லூரி நீர் அதாவது திருமணமாகி பெண் வந்து தலைவன் வீட்டில் இருக்கிறா செவிலி தாய் வந்து பார்க்கறதுக்காக போகிறாங்க அதாவது இங்கே விளையாட்டு பெண்ணாக இருந்தவள் தலைவி அங்கே போய் பார்க்கும்பொழுது அவள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பாடுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதாவது குடிக்கிறதுக்கு கூட அங்கே வந்து தண்ணி இல்லை தண்ணி எப்படி இருக்குன்னா சின்ன குட்டை தண்ணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது மானின விலங்கினங்களெல்லாம் குடிச்சுட்டு கலைக்குன்னு அதை சேறு தண்ணி தான் இருக்குது ஆனாலும் அந்த மானுண்டு எஞ்சிய அந்த கல்லூரி நீர் கொஞ்சோண்டு தண்ணியை அதை தான் கொஞ்சமாக தெளிய தெளிய அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து குடிக்கணும் அப்படிப்பட்ட சூழலில் குடும்ப வாழ்க்கை இருக்குது ஆனாலும் தலைவனுடைய அகத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கும் அதாவது பிறந்த வீட்டோட பெருமையும் காப்பாற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கும் அவள் சொல்லுவா தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அதாவது பாலில் வந்து தேனை கலந்தால் எவ்வளோ இனிமையாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி இனிமையான நீரை உடையது அந்த தண்ணி அந்த நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க எப்படி இல்லறம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்ற பாங்க பார்ப்பதற்காக செவிலி தாய் போகிறாங்க சிறப்பாக அந்த இல்லறம் மனையரம் அப்படின்றத நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த இல்லறம் நடத்தும்போது இந்த தனி குடும்பம் அப்படின்ற மரபு இன்றைக்கும் ஆதி குடிகள் கிட்ட இன்னமும் இருக்குது அதாவது திருமணமான தொடக்க நிலையில் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக தனி குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பு முறை வந்து இருந்திருக்கு அதே போல் எப்படி தனி குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பு முறை இருந்ததோ அதே போல் விரிந்த குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பு முறையும் நம்மளுடைய இலக்கியத்தில் காணப்படுது விரிந்த குடும்பம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது கூட்டு குடும்பம் அப்படி இன்றைக்கி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கூட்டு குடும்பத்தோடு இருக்கிறது இன்றைக்கி கூட்டு குடும்பம் அப்படின்ற முறை வந்து பார்ப்பது ரொம்ப அரிதாக இருக்கக்கூடியது சங்க காலத்துலேயும் இருந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்த காலகட்டத்துங்களையும் இருந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு சான்றுகள் இருக்குது இங்கே வந்து சங்க காலத்தில் இந்த புறநானூற்று பாடல் ஒன்றில் வந்து இந்த விரிந்த குடும்பத்தை பற்றி சொல்லும்போது அதாவது தா தந்தையுடைய வீட்டில் தந்தை கணவன் மகன் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப முறை அப்படின்றத இருந்தது அப்படின்றத ஓக்கூர் மாசாத்தியார் என்பவர் வந்து பதிவு செஞ்சுருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதல் நாள் போருக்கு வந்து அவங்களுடைய தந்தை போகிறாரு போர்க்களத்தில் யானை வீழ்த்தி இறந்து போகிறாரு மறுநாள் போர்க்களத்துக்கு வந்து தன்னுடைய கணவன் போகிறாரு அவரும் போர்க்களத்தில் இறந்து போடுறாரு மூன்றாவது நாள் போர்க்களத்துக்கு போகிறதுக்கு யாரும் இல்லைன்ற போது தன்னுடைய ஒரே மகனை வந்து தலையில் எண்ணெய் தடவி போர்க்களத்துக்கு அனுப்புவதாக இருக்கும் அப்போ அந்த குடும்பத்தில் இவ்வளோ பேர் இருந்திருக்காங்க அதாவது தந்தை தந்தை இருந்திருக்காங்க கணவன் இருந்திருக்காங்க அப்படி சேர்ந்த ஒரு குடும்ப முறை இருந்தது அப்படின்றத அந்த பாடலில் வந்து பதிவு செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த குடும்பம் அதாவது கூட்டு குடும்பமாக இருந்திருக்காங்க மற்ற இலக்கியங்கள் பொதுவாக கூட்டு குடும்பம் அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம் தாத்தா பாட்டி அந்த ஏ தலைமுறைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செய்தோம்னா ஏழேழு தலைமுறைக்கும் உனக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ ஏழு தலைமுறை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய நம் இப்போ நம்மளுடைய தலைமுறை அப்படின்றது நமக்கு மேலே அப்பா அம்மா அதுக்கப்புறம் த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பாட்டன் பாட்டி பூட்டன் பூட்டி ஓட்டன் ஓட்டி 
அப்புறம் வந்து சேயோல் சேயோன் அப்புறம் வந்து பரன் பறை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஏழு தலைமுறை அப்படின்றது தான் கடைசியாக இருக்க ஏழாவது தலைமுறை தான் பரன் பறை அப்படின்றது அப்போ அந்த பரன் பறை அப்படின்றது தான் ஏ பரம்பரை அப்படின்ற சொல்லால் நம்ம குறிக்கிறோம் அப்போ ஏழு தலைமுறை ஏழு பரம்பரை அப்படின்றது அது தான் ஏழாவது பரம்பரை பரனும் பறையும் தான் ஏழாவது தலைமுறையாக விளங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த ஏழு தலைமுறையாக நம்ம ஒரு செயலை செய்கிறது வந்து அந்த செயல் வந்து நமக்கு சேரும் அப்படின்றது அப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த ஒரு கூட்டு குடும்பம் அப்படின்றது இருந்திருக்கு சங்க இலக்கியத்தில் கூட்டு குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவிலித்தாய் தோழி பொதுவாக செவிலித்தாய் யார் அப்படின்னு சொன்னால் தலைவியோட அம்மாவுடைய தோழியாக இருந்தவங்க தான் செவிலித்தாயாக இருப்பாங்க இங்கே வந்து தலைவியோட தோழி அப்போ இங்கே செவிலித்தாயோட மகள் தான் தோழியா இருப்பா தலைவியினுடைய தோழியா இருப்பா அதாவது தலைவியை பாதுகாக்க வேண்டியது யாருடைய கடமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா செவிலித்தாய் அவளுடைய அதாவது அவ கூட உரையாடல் மற்ற எல்லா செயல்களையும் செய்யக்கூடிய விளையாடக்கூடியவளா யார் இருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தோழி இருப்பாங்க அப்ப இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் கூட்டு குடும்பம் அப்படின்றத பதிவு செஞ்சிருக்காங்க சங்க இலக்கியத்துல அப்ப செவிலித்தாய் இருக்கிறதோ இல்ல தோழி இருக்கிறது சில பாடல்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் அதாவது தலைவி கூட பிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இலக்கியத்தில் பதிவுன்றது ரொம்ப கம்மி அப்படியே இருந்தாலும் அண்ணன் அப்படின்றத தம தமையன் அப்படின்ற சொல்லாடல் மட்டும் இருக்குது அப்போ அது மற்ற அது குறித்த சொல்கள் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அது சார்ந்து மிக விரிந்த அந்த குடும்பம் முறை அப்படின்றது இலக்கியத்தில் பதிவுன்றது நமக்கு இல்லை இப்போ இந்த தோழியோ இல்லை செவிலித்தாயோ இல்லை அப்பா அம்மா தலைவனோட அப்பா அம்மாவோ இல்லை தலைவியோட அப்பா அம்மாவோ அப்புறம் அவளுடைய தலைவியோட அண்ணன் இந்த முறைகள் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியது தான் இந்த கூட்டு குடும்பம் அப்படின்ற மாதிரி இலக்கியத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த குடும்பம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு முறை அப்படின்றது நம்ம இன்றைக்கி வந்து தனி குடும்பம் அப்படின்றது நிறைய அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்த முறைக்கும் இந்த காலத்தில் அதாவது விட்டு கொடுக்குற இந்த குடும்பம்ன்ற அமைப்போட அடித்தளம் எது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வலிமையோட வலியோட வலிமையும் கற்றுக் கொடுப்பது தான் குடும்பத்தோட முக்கியமானது ஏன்னா விட்டு கொடுக்குற தன்மை எங்கேருந்து வருது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் இருந்து தான் அன்புனுடைய அடிப்படையாக விளங்குவது குடும்பம் அப்போ விட்டு கொடுக்குறவங்க அப்படின்னு சொல்கிற இந்த விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை இதெல்லாம் எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து தான் உருவாக முடியும் அந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ சேர்ந்திருக்கும்போது அந்த அறிவுரை சொல்லக்கூடிய விதம் நம்ம தவறு செய்யும் போது சுட்டி காட்டக்கூடியது இப்போ வந்து பெற்றோர்கள் எல்லாமே வேலைக்கு போகிறவங்களா இருக்கிறோம் அப்பாவோ அம்மாவோ எல்லாருமே வேலைக்கு போகிறவங்களா இருப்பாங்க அப்போ வீ வீட்டில் வந்து நல்ல செய்திகளையோ நல்ல கருத்துக்களையோ நல்ல அறிவுரைகளையோ சொல்வதற்கு வந்து ஆட்கள் வந்து குறைவு அப்போ கூட்டு குடும்பமாக இருக்கும் பொழுதும் இல்லை அவங்களுடைய அம்மா வழி அப்பா வழி ஏதோ ஒரு கூட்டு குடும்பமாக சேர்ந்திருக்கும் போதும் அவங்களுக்கு வந்து கூட இருந்து அறிவுரை சொல்கிறதுக்கான ஒரு முறை இருக்குது புதுசாக இப்போ நம்ம வகுப்பில் கூட யாரையாவது திட்டணும்னா உடனே கோவம் வரும் ஏன்னா இது வரை திட்டியே பழக்கப்படாதவங்க இல்லையா வீட்டில் யாரும் எல்லாருமே ஒரே பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை இருக்கிறவங்களாம் திட்டுறது கிடையாது அப்போ புதுசாக நம்ம திட்டும் பொழுது என்ன ஆகும்னா கோபம் வரும் இப்போ அந்த இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் தான் முடியும் அப்போ அவங்க வந்து விட்டு கொடுக்குற தன்மையை சொல்லி கொடுப்பாங்க அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி இந்த மாதிரி சேர்ந்து இருக்கும்போது நல்ல கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தால் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் ச மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தையும் வலிமையும் கற்றுக் கொடுப்பதாக இந்த கூட்டு குடும்பம் இருக்கும் அப்போ இந்த குடும்ப அமைப்பு முறை தமிழர்களுடைய குடும்ப அமைப்பு முறை வெறும் கூட்டு குடும்பம் அப்படின்றத நிலை மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு அதுக்கேற்ற போல் குடும்ப அமைப்பு முறை இருந்திருக்கு தனி குடும்பமாகவும் இருந்திருக்குது தாய் வழி குடும்பமாகவும் இருந்திருக்கு தந்தை வழி குடும்பமாகவும் இருந்திருக்குது அதே போல் கூட்டு குடும்பமாகவும் இருந்திருக்குது அப்படின்றத சங்க இலக்கியத்தில் பதிவு செஞ்சுருக்காங்க இந்த குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பில் இந்த விட்டு கொடுத்து வாழக்கூடியது விருந்து விருந்தினரை உபசரிக்கக்கூடியது இந்த மனப்பாங்கெலாம் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னால் குடும்ப அமைப்பு முறையில் தான் வரும் அதாவது ஒரு ஒரு பெண் அப்படின்றவ சிறப்பானவள் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவகிட்ட அந்த விருந்தோம்பல் அப்படின்ற ஒரு பண்பு இருந்தாலே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா விரு வந்த விருந்தினரை உபசரிக்கக்கூடிய அந்த திறம் படைத்தவர்களாக இருந்தாலே அவங்கக்கிட்ட எல்லா நல்ல பண்புகளும் வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க 
குடும்ப விளக்கு அப்படின்ற நூல்லையும் பாரதிதாசன் சொல்லியிருப்பார் அந்த குடும்பத்தோடைய சிறப்புகளை ஒரு குடும்பம் என்ற அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அன்புன்ற நூலால் கட்டப்பட்டதாக இருக்கணும் ஏன்னா மற்ற நாடுகளில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு தமிழர்களுடைய குடும்ப அமைப்பு முறையில் இருக்குது ஏன்னா அந்த விட்டு கொடுக்குற தன்மை அந்த அன்பு செலுத்துவது இது எல்லாமே எங்கே அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா குடும்பத்தில் தான் இருக்கும் நம்ம குடும்பத்தில் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இந்த செய்திகள் தான் வெளியில் நம்ம வந்து நடந்து கொள்வது சூழல் அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சூழல் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது அப்போ இந்த சூழலை உருவாக்கி கொடுப்பது நல்ல குடும்பம் அதனால தான் நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நல்ல குடும்பம் என்ற அமைப்பு முறை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வெளி உலகத்தில் நல்ல அந்த சூழல் நமக்கு உருவாக்கும் ஏன்னா உலகத்தில் எல்லாருமே பிறக்கும் போது நல்லவர்கள் தான் பிற்காலத்தில் அவர்கள் நல்லவர்கள் ஆவதும் தீயவர்கள் ஆவதும் அன்னை வளர்ப்பினில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அது மட்டும் இல்லை அந்த குடும்பமுடைய அமைப்பு முறையும் கூட இப்போ அந்த குடும்ப அமைப்பு முறை சரியாக இருந்தால் தான் நம்மளால் எல்லா செயல்களையும் வந்து வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த தமிழர் குடும்ப முறை அப்படின்றது ஒரு குடும்பம் என்ற அமைப்பு முறை எப்படிலாம் உருவாகி எப்படி வளர்ச்சி பெற்றிருக்குது அப்படின்ற கருத்தை வந்து பதிவு செய்திருக்கு நம்மளுடைய குடும்பம் நம்ம இப்போ எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கவங்க மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே பெற்றோர்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களாக இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போகிற அந்த பெற்றோர்களுக்கு இந்த உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்கள் என்ன மாதிரி உதவிகளை செய்வீங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்வது உங்களுடைய கடமை ஏன்னா நிறைய செய்திகளை வந்து சொல்லி தருவதற்கான நேரமும் அவங்களுக்கு இல்லை அதற்கான சூழலும் இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த தமிழர் குடும்ப முறை இந்த பாடத்தில் அதாவது குடும்பம் அப்படின்ற அமைப்பு முறை அந்த விட்டு கொடுக்குற தன்மை அனைத்தையும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இந்த குடும்பம் எப்படியெல்லாம் இருந்திருந்து எப்படியெல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்து எப்படி இருக்குன்றத இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது குடும்பம்ன்றது தனி குடும்பம் விரிந்த குடும்பம் தாய் வழி சமூகம் தந்தை வழி சமூகம் இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் வளர்ச்சி அடைந்து அந்த எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அப்படின்றது இந்த குடும்பம் என்ற அமைப்பு உருவாவதற்கு திருமணம் அப்படின்ற அந்த உறவு முறையையும் அந்த திருமணம் என்ற பந்தம் அப்படின்றதையும் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடம் மூலம் நாம் கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொள்வது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குடும்பம் என்றது அமைப்பு அப்படின்றது அன்பை அடிப்படையாக கொண்டது அன்பு விட்டு அன்புன்றதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா விட்டு கொடுப்பது அப்போ இந்த விட்டு கொடுத்தல நமக்கு சொல்லி கொடுப்பது எதுன்னு சொன்னால் அந்த குடும்பம் அப்படின்றது தான் இதை வந்து இந்த பாடத்து மூலம் கற்றுக்கொண்ட செய்தி இது இது வந்து நம்ம இங்கேன்றதில் குடும்பத்தில் கற்றுக்கொண்ட அந்த செய்தியை நம்மளுடைய வகுப்பறைகளிலையும் சரி மற்ற இடங்களிலும் சரி நம்ம விட்டு கொடுத்து பழகணும் அப்படின்றது தான் நமக்கு சொல்லிக்கிருக்காங்க நன்றி மீண்டும் ஒரு பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி மாணவர்களே இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்